ডিএনএ কিভাবে কি কি কাজ সম্পাদন করে তা জানার আগে প্রথমে জেনে নেই যে ডিএনএ কিভাবে গঠিত হয় একটি কোষের ভিতর থাকা সবচেয়ে ক্ষুদ্র জিনেটিক ইউনিট হচ্ছে একটি একক ডিএনএ নিউক্লিয়াটাইড একটি ডিএনএ নিউক্লিয়াটাইডের মোট তিনটি কম্পোনেন্ট থাকে একটি সুগার গ্রুপ একটি ফসফেট গ্রুপ এবং চারটি সম্ভাব্য নাইট্রোজিনিয়াস বেজের যে কোনো একটি যেমন অ্যাডিনিন থাইমিন গোয়ানিন এবং সাইটোসিন যেগুলোকে সংক্ষেপে এ টি জি এবং সি বলা হয় সুগার গ্রুপে পাঁচটি কার্বন অ্যাটম ও একটি অক্সিজেন অ্যাটম থাকে অন্যদিকে ফসফেট গ্রুপের কেন্দ্রে একটি ফসফেট অ্যাটম থাকে এবং এর সাথে চারটি অক্সিজেন অ্যাটম সংযুক্ত থাকে যেগুলো সবগুলোই নেগেটিভলি চার্জড ডিএনএতে থাকা এই চারটি নাইট্রোজেনিয়াস বেইজও সুগার গ্রুপ এবং ফসফেট গ্রুপের মতো একটি মলিকিউল যেখানে একাধিক নাইট্রোজেন অ্যাটম থাকে যা ডিএনএতে বেইজ হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ এই নাইট্রোজেনিয়াস বেইজগুলোতে থাকা নাইট্রোজেন অ্যাটমগুলো অন্যান্য অ্যাটম যেমন কার্বন অ্যাটম হাইড্রোজেন অ্যাটম অক্সিজেন অ্যাটমের সাথে কম্বাইন হয়ে রিং এর মতো কাঠামো তৈরি করে রিং এর মতো এই কাঠামোগুলো হয় সিঙ্গেল রিং এর হয় অথবা ডাবল রিং এর হয় থাইমিন ও সাইটোসিন হচ্ছে সিঙ্গেল রিং স্ট্রাকচার এবং অ্যাডিনিন ও গোয়ানিন হচ্ছে ডাবল রিং স্ট্রাকচার সুগার এবং ফসফেট গ্রুপ ডিএনএ স্ট্রাকচারের মেরুদণ্ড গঠন করে যা প্রতিটি ডিএনএ নিউক্লিয়াটাইডকে একটি দীর্ঘ একক ডিএনএ সূত্রে শ্রেণীবদ্ধভাবে সংযুক্ত হতে সাহায্য করে আর ডিএনএ বেসগুলো নির্ধারণ করে ডিএনএ সিকুয়েন্স বা ডিএনএ বিন্যাস ডিএনএ কেমিক্যাল প্রপার্টি ডিএনএ বেসগুলোর মধ্যে অর্থাৎ এ টি জি এবং সি এর মধ্যে বন্ধন তৈরিতে সহায়তা করে যাতে করে ডাবল স্ট্র্যান্ড বা দ্বৈত সূত্র সৃষ্টি করা যায় দুটি হাইড্রোজেন বন্ড এ এবং টি এর মধ্যে জোড়া সৃষ্টি করে অন্যদিকে তিনটি হাইড্রোজেন বন্ড সি এবং ডি এর মধ্যে জোড়া সৃষ্টি করে এভাবে দুটি আলাদা আলাদা বেজের মধ্যে জোড়া সৃষ্টি করায় একে বেইস পেয়ার বলা হয় বেইস পেয়ার মোট চারটি এ টি অথবা টি এ এবং জি সি অথবা সি জি এভাবে ডিএনএ এর একটি সূত্রের বেইস তার বিপরীত সূত্রের বেইসের সাথে জোড়া হিসেবে কাজ করে এবং এই বেসগুলোর মাধ্যমে দুটি আলাদা আলাদা সূত্রের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় এভাবে ডিএনএ নিউক্লিয়াটাইট অণুর সমন্বয়ে একটি লম্বা পলিমার গঠিত হয় পলিমার হচ্ছে যখন কোনো অণু অপর অণুর সাথে পরপর যুক্ত হয়ে কোনো যৌগ গঠন করে এই ডিএনএ পলিমারগুলোতে কয়েকশো মিলিয়ন নিউক্লিয়াটাইট থাকে যা বান্ডেল আকারে একত্রিত হয়ে ক্রোমোজোম তৈরি করে মানব কোষের সবচেয়ে বড় ক্রোমোজোম ক্রোমোজোম নং একে প্রায় দুইশো বিশ মিলিয়ন বেইস পেয়ার রয়েছে যা প্রায় পঁচাশি মিলিমিটার লম্বা এই সব কিছু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হল এটা তুলে ধরা যে ডিএনএ এর বেসগুলো ধারাবাহিক ক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত বলেই ডিএনএ কার্যক্ষম আর এজন্য ডিএনএ কে নীল নকশা বলা হয় ডিএনএ এর অন্যতম প্রধান কাজ যা তারা সম্পাদন করে তা হল প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা কিভাবে প্রয়োজনীয় প্রোটিন এবং প্রোটিন মেশিন তৈরি করতে হবে যা একটি কোষে বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য কেননা একটি কোষের ভিতর সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো বিভিন্ন প্রোটিন মেশিন দ্বারাই সম্পাদিত হয়ে থাকে ভিন্ন ভিন্ন প্রোটিন মেশিনের ভিন্ন ভিন্ন কাজ কিভাবে প্রোটিন তৈরি হয় এবং একটি সেল কিভাবে কাজ করে প্রত্যেক প্রাণীর শরীরে প্রোটিন অগণিত কাজ সম্পাদন করে থাকে কিছু কিছু প্রোটিন যেমন হিমোগ্লোবিন আপনার পুরো শরীরের নিউট্রিয়েন্স সরবরাহ করে থাকে হিমোগ্লোবিন আপনার শরীরের রেড ব্লাড সেল বা লোহিত রক্তকণিকা যা রক্তের মোস্ট কমন ব্লাড সেল তাতে অবস্থান করে হিমোগ্লোবিন ফুসফুস হতে অক্সিজেন সংগ্রহ করে আপনার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ এবং টিস্যুগুলিতে তা সরবরাহ করে এবং একইভাবে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ও টিস্যু হতে কার্বন ডাই অক্সাইড আপনার ফুসফুসে ফিরিয়ে নিয়ে যায় আবার কিছু কিছু প্রোটিন দ্রুততার সাথে কেমিক্যাল রিয়েকশনও সাহায্য করে এছাড়াও অ্যান্টিবডি তৈরি সহ বিভিন্ন প্রোটিনের বিভিন্ন কাজ রয়েছে তবে সকল প্রোটিনই একুশটি বিল্ডিং ব্লক্সের সমন্বয়ে গঠিত হয় যাকে অ্যামিনো অ্যাসিড বলা হয় অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি হয় কার্বন অক্সিজেন নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন অ্যাটমের সমন্বয় তাছাড়া কিছু কিছু অ্যামিনো অ্যাসিডের সালফার অণুও থাকে এবং সেলিনো সিস্টিন হচ্ছে একমাত্র অ্যামিনো অ্যাসিড 
যাতে সিলিনিয়াম অ্যাটম থাকে এই সকল অণুগুলো মিলে একটি অ্যামিনো গ্রুপ একটি কার্বক্সিল গ্রুপ ও একটি সাইড চেইন তৈরি করে আর এই সবগুলো গ্রুপ একটি সেন্ট্রাল কার্বন অণুর সাথে সংযুক্ত থাকে অ্যামিনো অ্যাসিডের এই সাইড চেইনটি অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিবর্তিত হয় ডিএনএ নির্দেশনা অনুযায়ী অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো একটি ধারাবাহিক অনুক্রম ফলো করে পেপটাইড বন্ড তৈরি করার মাধ্যমে একটি প্রাইমারি স্ট্রাকচার বা দীর্ঘ একটি চেইন গঠন করে পরবর্তীতে সেই প্রাইমারি স্ট্রাকচারগুলো থ্রি ডাইমেনশনাল স্ট্রাকচারে ভাজ হয়ে একটি কার্যকরী প্রোটিন বা প্রোটিন মেশিন তৈরি করে প্রোটিনগুলোর এই থ্রি ডাইমেনশনাল শেপই নির্ধারণ করে যে কোন প্রোটিন কি কাজ করবে তবে এই থ্রি ডাইমেনশনাল শেপ নির্ভর করে অ্যামিনো অ্যাসিডের একটি নিখুঁত অ্যারেঞ্জমেন্টের উপর যদি অ্যামিনো অ্যাসিডের অ্যারেঞ্জমেন্টের সামান্য ভুল হয় তবে ফাংশনাল প্রোটিন মেশিন তৈরি হবে না অর্থাৎ অ্যামিনো অ্যাসিডের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যাকে সিকুয়েন্স স্পেসিফিসিটি বলা হয় যদি সিকুয়েন্স স্পেসিফিক হয় তবেই তা কার্যকরী প্রোটিন ব্যতীত অন্য কোনো কিছু কল্পনা করুন যার সিকুয়েন্স স্পেসিফিসিটি আছে যেমন মানুষের ভাষা কম্পিউটার কোড এখন প্রশ্ন হচ্ছে একটি সেল কিভাবে জানে যে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোকে সঠিকভাবে একত্র করতে হবে যাতে করে কার্যকরী প্রোটিন তৈরি হয় আর এখানে আমাদেরকে আবার ডিএনএর কাছে ফিরে আসতে হবে আর এই বিষয়েই ফ্রান্সিস ক্রিক উনিশশো সাতান্ন সনে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে ডিএনএ বেজের স্পেসিফিক সিকুয়েন্সই অ্যামিনো অ্যাসিডকে স্পেসিফিক্যালি সিকুয়েন্স অনুযায়ী গঠিত হতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয় আর আমরা বর্তমানে এটাই পর্যবেক্ষণ করছি আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষ কোনো প্রকার বিরতি ছাড়াই চব্বিশ ঘন্টা প্রোটিন তৈরি করে থাকে আর প্রোটিন তৈরির এই প্রসেসকে বলা হয় প্রোটিন সিনথেসিস প্রথমেই একটি বড় আকৃতির প্রোটিন মেশিন নিউক্লিয়াসের ভিতরে অবস্থিত ডিএনএর শক্তভাবে চাপাচাপি করে থাকা প্যাঁচানো দুটি সূত্রকে পৃথক করে যাতে করে ডিএনএকে কপি করা যায় ডিএনএর এই কপি বা ট্রান্সক্রিপশন প্রসেসের সময় অন্য আরেকটি প্রোটিন মেশিন যাকে পলিমিরেস বলে এটি অরিজিনাল ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী একটি একক সূত্রের কপি তৈরি করে অর্থাৎ ডিএনএ পলিমিরেসের ভিতর ডিএনএর একটি কপি বা ম্যাসেঞ্জার আরএনএর অণু তৈরি করা হয় পরবর্তীতে ম্যাসেঞ্জার আরএনএ বা এম আরএনএকে পলিমিরেস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয় এবং নিউক্লিয়াসের বাহিরে অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমে এক্সপোর্ট করা হয় তবে নিউক্লিয়াস থেকে বের হওয়ার সময় এম আরএনএকে আরেকটি মলিকুলার মেশিনের মধ্য দিয়ে যেতে হয় যাকে নিউক্লিয়ার পোর কমপ্লেক্স বলা হয় এটি একটি ইনফরমেশন রেকগনিশন ডিভাইস যা কোষের নিউক্লিয়াসের ভেতর এবং বাহিরে তথ্য আসা যাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে নিউক্লিয়াস থেকে বের হয়ে ম্যাসেঞ্জার আরএনএ সাইটোপ্লাজম অঞ্চলে থাকা আরেকটি দুই অংশ বিশিষ্ট প্রোটিন মেশিন যাকে রাইবোজম বলা হয় তার নিকটবর্তী হয় মূলত এই রাইবোজমই প্রোটিন সিনথেসিসের স্থান অতঃপর যখন ম্যাসেঞ্জার আরএনএ রাইবোজমের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে তখন ট্রান্সলেশন প্রসেস শুরু হয় অর্থাৎ রাইবোজম ম্যাসেঞ্জার আরএনএতে থাকা কোটকে রিড করা শুরু করে যাতে করে সেই অনুযায়ী অ্যামিনো অ্যাসিডের একটি সঠিক চেইন প্রডিউস করা যায় অতঃপর ট্রান্সফার আরএনএ বা টি আরএনএ মলিকিউলস অ্যামিনো অ্যাসিড ক্যারি করে রাইবোজমে নিয়ে যায় মূলত টি আরএনএর কাজই হচ্ছে এম আরএনএ কোডেনের সাথে ম্যাচ করে অ্যামিনো অ্যাসিড ট্রান্সফার করা যখন রাইবোজমের ট্রান্সলেশন প্রসেস শুরু হয় তখন এর সাথে সাথে অ্যামিনো অ্যাসিডের একটি চেইনও তৈরি হতে থাকে পরবর্তীতে অ্যামিনো অ্যাসিডের সেই নির্দিষ্ট অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো নির্ধারণ করে যে কোন টাইপের প্রোটিন গঠন করবে যখন অ্যামিনো অ্যাসিডের এই চেইনটি সম্পূর্ণ হয় তখন তা আরেকটি প্রোটিন মেশিনের প্রবেশ করে যা তাকে একটি প্রিসাইজ শেইপে ভাজ হতে সহায়তা করে যাতে করে সেই নতুন প্রোটিনটি তার কাজ সম্পাদন করতে পারে যখন চেনটি সফলভাবে ভাজ হয়ে প্রোটিন মেশিনে রূপান্তরিত হয় তখন তাকে আউটার সাইটোপ্লাজমে রিলিজ করে দেয়া হয় যাতে করে নতুন তৈরি করা প্রোটিনটি কোষে তার নির্ধারিত কাজ করা শুরু করে অন্যান্য প্রোটিন মেশিনের মতো অতএব আপনার শরীরের এই সাঁত্রিশ দশমিক দুই ট্রিলিয়ন কোষের প্রতিটি কোষ এক একটি ইউনিভার্স যেখানে আছে অগণিত সফিস্টিকেটেড ইনফরমেশন প্রসেসিং সিস্টেম ব্যাপারটা শুধু এমন নয় যে ইনফরমেশন ডিএনএতে এনকোডেড রয়েছে 
বরং একটি সম্পূর্ণ ইনফরমেশন প্রসেসিং সিস্টেম আর এই বিষয়টি একটি বিরাট রহস্যের ধাঁধার জন্ম দিয়েছে অর্থাৎ ডিএনএ স্ট্রাকচারটি ডিএনএ রহস্য নয় অথবা এটাও নয় যে বায়োলজিক্যাল ইনফরমেশন কোথায় সংরক্ষিত রয়েছে অথবা এটাও নয় যে এই ইনফরমেশনগুলো কি করে যেমনটা আমরা কিছুক্ষণ আগেও দেখলাম যে কিভাবে এই ইনফরমেশনগুলো ব্যবহার করে প্রোটিন এবং প্রোটিন মেশিন কনস্ট্রাক্ট করা হয় বরং ডিএনএ মিস্ট্রি হচ্ছে এমন একটি ধাঁধা যা ডারউইন এবং টারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব এখন অবধি সলভ করতে পারেনি অর্থাৎ অরিজিন অব দ্য ফার্স্ট লাইফ অন্য কথায় দ্য অরিজিন অব দ্য ইনফরমেশন যার ডিএনএতে স্টোর করা আছে কোথা হতে এই ইনফরমেশন আসলো কিভাবে এই ডিজিটাল কোডগুলো মলিকিউলের ভিতরে অস্তিত্বে আসলো জার্মানির লিডিং অরিজিন অফ লাইফ বায়োলজিস্ট বার্নড ওল অফ কুপার্স বলেন দ্য প্রবলেম অফ দ্য অরিজিন অফ লাইফ ইজ বেসিক্যালি ইকুইভেলেন্ট টু দ্য প্রবলেম অফ দ্য অরিজিন অফ বায়োলজিক্যাল ইনফরমেশন অর্থাৎ অরিজিন অফ লাইফ সমস্যাটি মূলত অরিজিন অফ বায়োলজিক্যাল ইনফরমেশন যদি আপনি কম্পিউটারের কথা চিন্তা করেন যে কম্পিউটারে নতুন ফাংশন দিতে হলে আমাদের কি করতে হবে এর উত্তর অনেক সহজ কোড নতুন কোড জীবনের ক্ষেত্রেও একই বিষয় সিম্পলার প্রি এক্সিস্টিং ফর্ম থেকে নতুন ফর্ম অফ লাইফ তৈরি করতে হলে অথবা জীবন সৃষ্টি করতে হলেও আমাদের প্রয়োজন প্রোটিনস এবং সেই প্রোটিনের প্রয়োজন ইনফরমেশন তার কনস্ট্রাকশনের জন্য এবং যে ইনফরমেশন সংরক্ষিত থাকে ডিএনএতে অর্থাৎ জীবন সৃষ্টি মূলত ইনফরমেশন প্রবলেম আমাদের মূলত ইনফরমেশন প্রয়োজন জীবন গঠনের জন্য বায়োলজিক্যাল কন্টেক্সে ইনফরমেশন বলতে আমরা কি বুঝাচ্ছি আমরা ইতিমধ্যেই দেখিয়েছি যে ডিএনএ মূলত সফটওয়্যার অফ লাইফ বায়োলজিস্টদের মতে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড এবং বায়োলজিক্যাল ওয়ার্ল্ড প্রায় একই কম্পিউটারে যেমন বাইনারি কোড জিরো এবং ওয়ান ব্যবহৃত হয় ঠিক তেমনি ডিএনএতে এই চারটি বেইস বা খার যেখানে মানব শরীরের সকল তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে বিল গেটস টুইট করেন যে ডিএনএ ইজ মোর অ্যাডভান্স দেন এনি সফটওয়্যার এভার ক্রিয়েটেড অর্থাৎ এখন অবধি যত সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে ডিএনএ তার থেকেও অধিক উন্নত একবার ভাবুন প্রোগ্রাম বা কোড অবশ্যই কোনো স্মার্ট কেউ দ্বারা লিখিত কোড যত বেশি কমপ্লেক্স হবে এর অথর তত বেশি ইন্টালিজেন্ট হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি এটাই সত্য হয় যে ডিএনএ কোড সকল ম্যান মেড সফটওয়্যার থেকে মোর কমপ্লেক্স তবে এই কমপ্লেক্স কোড কোথা থেকে এলো ম্যাটেরিয়ালিস্ট ডারুইনিস্টরা বলে যে নিউ ডারুইনিজম অনুযায়ী নিউ জেনেটিক ইনফরমেশনের উদ্ভব হয় র্যান্ডম মিউটেশনের কারণে অর্থাৎ যখন ডিএনএ মলিকিউল কাঠামোর নিউক্লিয়ার টাইট বেইজের অ্যারেঞ্জমেন্টে কোনো র্যান্ডম পরিবর্তন বা ভুল হয় ডারউইনিজদের মতে যদি এই র্যান্ডম চেঞ্জ বা মিউটেশনগুলো উপকারী হয় তবে তা জীব দেহে পাস্ট অন হয় এবং সংরক্ষিত থাকে এবং এভাবে অসংখ্য মিউটেশন যখন পাস্ট অন হয় এবং সংরক্ষিত হয় তখন একটি দীর্ঘ সময়ে এই মিউটেশনগুলো একত্রিতভাবে জীব দেহের বাহ্যিক কাঠামোতে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটায় অর্থাৎ মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন যা অর্গানিজমের কাঠামো বা মরফোলজিতে লক্ষণীয় পরিবর্তন নিয়ে আসে বিষয়টি ঠিক এমন ধরুন একটি অতি সাধারণ ভিডিও গেম প্রতিবার ভিডিও গেমটির কোড অনলাইনে কপি করার সময় ভুল করা হলো এবং সকল গেমাররা তাদের নিজ নিজ পছন্দ মতো একটি করে মিউটেটেড ভার্সন র্যান্ডমলি কোডের সাথে অ্যাড করতে লাগলো এবং কয়েক বছর র্যান্ডমলি এভাবে করতে করতে পুরনো সাধারণ সেই গেমটি একটি নতুন আধুনিক গেমে রূপান্তরিত হলো সত্যি কি নাস্তিকরা এমনটা বিশ্বাস করে যদি কম্পিউটার সফটওয়্যারে এই র্যান্ডম কোডিং ভুলগুলো নতুন উন্নতমানের গেম প্রডিউস করতে না পারে তবে এটা আমরা কিভাবে বিশ্বাস করব যে শুধুমাত্র ডিএনএ কোডের কপির ভুলের কারণে আজকের এই জীব বৈচিত্র্য সফটওয়্যার সম্পর্কে আমরা যা কিছু জানি যে সফটওয়্যারের যে কোনো সেকশনে যে কোনো ফাংশনাল কোড অথবা ফাংশনাল ইনফরমেশনে সামান্যতম র্যান্ডম পরিবর্তনও তাতে শুধু অবনতি ঘটাবে 
সেখান থেকে ফান্ডামেন্টালি নতুন কিছু পাওয়া অত্যন্ত দূরহ তো বটেই বরং অসম্ভব আর এই একই সমস্যা র্যান্ডম মিউটেশন সিলেকশন ম্যাকানিজমের ক্ষেত্রেও যা নাস্তিক এভোলিউশনারি বায়োলজিস্টরা বলে থাকে যে র্যান্ডম মিউটেশন সিলেকশন ম্যাকানিজম হচ্ছে নতুন জিনেটিক ইনফরমেশনের ব্যাখ্যা তাছাড়া ডিএনএতে সংরক্ষিত ইনফরমেশনগুলো মূলত টাইপোগ্রাফিক বা ডিজিটাল আর এখানে ভুল হওয়ার সুযোগ লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি সঠিক হওয়ার চেয়ে যে কিভাবে ডিএনএর ক্যারেক্টারগুলো বা বেসগুলো সাজানো প্রয়োজন যাতে করে তা কার্যকরী হয় এবং তা কার্যকরী প্রোটিন তৈরিতে নির্দেশনা প্রদান করতে সক্ষম হয় এবং তাই যখন ডিএনএতে র্যান্ডমলি চেঞ্জ ঘটবে তখন এটা অপরিহার্যভাবেই নন ফাংশনাল হয়ে পড়বে ফান্ডামেন্টালি নতুন কিছু তৈরি করা তো দূরের কথা এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে এটা কতটা অসম্ভব যে র্যান্ডম জিনেটিক চেঞ্জেস নতুন কোনো কিছু তৈরি করবে এমন কি প্রোটিন কাঠামোর মতো কোনো মলিকুলার মেশিনও যা ফাংশনাল কতটা অসম্ভব এমন একটি প্রোটিন মেশিন তৈরি করা যা ফাংশনাল এই সমস্যা সমাধানে র্যান্ডম মিউটেশন ন্যাচারাল সিলেকশন ম্যাকানিজমকে কম্বিনেটোরিয়াল প্রবলেমের মুখোমুখি হতে হবে ম্যাথামেটিক্সে কম্বিনেটোরিয়াল টার্মটি নির্দেশ করে দ্য নাম্বার অফ পসিবল ওয়েজ বা সম্ভাব্য সংখ্যক উপায় যাতে করে একটি সেট অফ অবজেক্ট সাজানো বা একত্রিত করা যেতে পারে জিনেটিক্সে এই কম্বিনেটোরিয়াল প্রবলেমটি দি র্যান্ডম মিউটেশন ন্যাচারাল সিলেকশন ম্যাকানিজমকে একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে বিষয়টি বোঝার জন্য কল্পনা করুন একটি চোর কোনো একজনের বাইসাইকেল চুরির পায়তারা করছে তবে বাইসাইকেলটি চুরি করার পথে একমাত্র বাধা হচ্ছে একটি লক যেটি ফোর ডায়াল বিশিষ্ট যার প্রত্যেকটি ডায়ালই জিরো থেকে নাইন নম্বর দিয়ে চিহ্নিত তবে লকটিতে একটি মাত্র সঠিক কম্বিনেশন সেট করা এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন বাইক লকটি কার্যকরী এই বাইক লকটি কার্যকরী কারণ বাইক লকটিতে থাকা ডায়ালগুলোতে যে নিউমেরিক ক্যারেক্টার্স আছে তা অসংখ্যভাবে সাজানো যাবে যা লকটিকে ক্লোজ রাখবে এখন সে চোরটি যে এই লকের সঠিক কম্বিনেশনটি জানে না সে শুধুমাত্র অনুমানই করতে পারবে যে সঠিক কম্বিনেশনটি কি হতে পারে অর্থাৎ টেন টাইমস টেন টাইমস টেন টাইমস টেন টেন থাউজেন্ড পসিবিলিটিস অর্থাৎ টেন থাউজেন্ড পসিবিলিটিসের মধ্য থেকে মাত্র একটি কম্বিনেশন সঠিক আর চোরটিকে সেই একটি সঠিক কম্বিনেশনই খুঁজে বের করতে হবে আর তাই এই দশ হাজার কম্বিনেশন ইজ মোর দেন এনাফ যে কোনো র্যান্ডম সার্চকে হারানোর জন্য যাতে করে কোনো চোর সফল না হয় তবে তারপরও একটি উপায় আছে চোরটিকে সফল হওয়ার জন্য যদি চোরটি যথেষ্ট পরিমাণ সময় পায় অনেকগুলো কম্বিনেশন ট্রাই করার জন্য তাহলে সে হয়তো সঠিক কম্বিনেশনটি খুঁজে পাবে বাই চান্স উদাহরণস্বরূপ যদি প্রতিটি কম্বিনেশন ট্রাই করতে চোরটির দশ সেকেন্ড সময় লাগে তাহলে সে পনেরো ঘন্টায় পাঁচ হাজারের বেশি কম্বিনেশন ট্রাই করতে পারবে অর্থাৎ টোটাল সম্ভাব্য কম্বিনেশনের অর্ধেকের বেশি সেক্ষেত্রে চোরটির লক খোলতে সফল হওয়ার চান্স বেশি ব্যর্থ হওয়ার তুলনায় কিন্তু এখন কল্পনা করুন তার থেকেও অধিক কমপ্লিকেটেড একটি লক যেখানে চার ডায়ালের পরিবর্তে রয়েছে টেন ডায়ালস অর্থাৎ টেন থাউজেন্ড সম্ভাব্য কম্বিনেশনের পরিবর্তে এই লকটিতে রয়েছে টেন টু দি টেন্থ পাওয়ার অথবা টেন বিলিয়ন সম্ভাব্য কম্বিনেশন এই টেন বিলিয়ন কম্বিনেশনের মধ্যে মাত্র একটি কম্বিনেশন সঠিক যা লকটিকে খুলতে সক্ষম এখন এই চোরটি যদি অন্য কোনো কিছু না করে তার পুরো জীবনকে এই লক খুলতে নিয়োজিত রাখে তবুও এই সম্ভাবনায় বেশি যে চোরটি ব্যর্থ হবে কারণ টেন বিলিয়ন কম্বিনেশন থেকে একটি কম্বিনেশন র্যান্ডম অনুসন্ধানের মাধ্যমে বের করা এই সীমিত সময়ের মধ্যে প্রায় অসম্ভব ঠিক একইভাবে এটা কতটা নির্ভরযোগ্য যে র্যান্ডম মিউটেশন ডিএনএর এমন নতুন সিকোয়েন্স তৈরিতে সক্ষম যা সঠিক এবং সফল নির্দেশনা দিতে পারবে নতুন কার্যকরী প্রোটিন তৈরিতে অর্থাৎ নতুন জিনেটিক ইনফরমেশন তৈরিতে এই র্যান্ডম সার্চে সফল হওয়ার চান্স বেশি নাকি ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনাই লক্ষ কোটি গুণ বেশি এবং মনে রাখবেন এভোলিউশনারি প্রসেসের সময়ও কিন্তু অফুরন্ত নয় সময় খুবই সীমিত কিন্তু সম্ভাবনা অসংখ্য 
বর্তমানে সকল বায়োলজিস্টরা এ বিষয়ে একমত যে বিপুল সংখ্যক সম্ভাব্য ডিএনএ বেস সিকোয়েন্সের মধ্যে ফাংশনাল প্রোটিন তৈরিতে সক্ষম এমন ডিএনএ বেস সিকোয়েন্স অত্যন্ত রেয়ার এখন প্রশ্ন হচ্ছে কতটা রেয়ার ডগলাস এক্স পিএইচডি ইন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তিনি এবং তার সহযোগীরা ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে প্রায় বারো বছর এই বিষয়ের উপর গবেষণা করেন এবং তারা এই প্রশ্নের একটি আনুমানিক জবাব দিতে সক্ষম হন যে টেকনিকটি তারা ব্যবহার করেছেন তার নাম সাইট ডিরেক্টেড নিউটাজেনেসিস তাদের এক্সপেরিমেন্ট অনুযায়ী এমন প্রত্যেক ডিএনএ সিকোয়েন্স যা গড়ে একশো পঞ্চাশ অ্যামিনো অ্যাসিডের ফাংশনাল প্রোটিন জেনারেট করতে সক্ষম তার সম্ভাবনা টেন টু দি সেভেন্টি সেভেন অর্থাৎ টেন টু দি সেভেন্টি সেভেন্থ অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে যা স্টেবল থ্রি ডাইমেনশনাল প্রোটিন স্ট্রাকচারে ভাজ হবে না যা বায়োলজিক্যাল ফাংশন পারফর্ম করতে সক্ষম প্রত্যেক টেন টু দি সেভেন্টি সেভেন্থ পাওয়ার ইনকারেক্ট সিকোয়েন্সের জন্য মাত্র একটি কারেক্ট সিকোয়েন্স অর্থাৎ এমন একটি লক কল্পনা করুন যার সাতাত্তরটি ডায়াল রয়েছে এবং যার প্রত্যেকটি ডায়ালে দশটি করে ডিজিট রয়েছে এখন আপনাকে এই সাতাত্তরটি ডায়াল হতে সঠিক কম্বিনেশনটি খুঁজে বের করতে হবে অর্থাৎ সাতাত্তরটি ডায়ালের প্রত্যেকটি ডায়ালের সঠিক ডিজিটটি সেট করতে হবে তবেই সেই চোখটি লকটি খুলতে পারবে টেন টু দি সেভেন্টি সেভেন্থ পাওয়ার সংখ্যাটি কত বড় তা অনুধাবন করার জন্য জেনে রাখুন যে আমাদের গোটা মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিতে মোট অ্যাটমের সংখ্যা হচ্ছে আনুমানিক টেন টু দি সিক্সটি ফিফথ আপনার কি মনে হয় যে র্যান্ডম জেনেটিক মিউটেশন এত বিশাল সংখ্যক পসিবিলিটিজের মধ্য হতে একটি ফাংশনাল প্রোটিন সিকোয়েন্স খুঁজে বের করতে সক্ষম মনে রাখবেন র্যান্ডম সার্চ এবং টাইম ইজ লিমিটেড এবং এটাও ভুলে যাবেন না যে একটি প্রাণী তৈরি করতে আমাদের প্রয়োজন অনেক অনেক কার্যকরী প্রোটিন মেশিন ফাংশনাল প্রোটিন কতটা রেয়ার তা বোঝার জন্য অত্যন্ত চমৎকার একটি উদাহরণ উপস্থাপন করা হলো আমরা আগেই বলেছি ওয়ান ইন টেন টু দি সেভেন্টি সেভেন্থ পাওয়ার কল্পনা করুন একজন নভচারীকে মহাশূন্যে ছেড়ে দেওয়া হলো এবং তার চোখ দুটো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেবার পর বলা হলো যে গোটা মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিতে যত অ্যাটম আছে তার মধ্যে সঠিক অ্যাটমটিকে পিক করতে হবে একটি ফাংশনাল প্রোটিন এর থেকেও অনেক অনেক গুণ বেশি রেয়ার অথচ যে কোনো জটিল প্রাণ উদ্ভিদ অথবা প্রাণী যে কোনো প্রাণ গঠনে হাজার হাজার ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ফাংশনাল প্রোটিন মেশিন প্রয়োজন এর মধ্যে অনেক প্রোটিন আছে এমন যারা শুধুমাত্র ওই জীবনের জন্য ইউনিক মূলত পুরো বিষয়টি ইম্প্রোভাবেল নয় বরং ইম্পসিবল কারণ পৃথিবীতে প্রাণের ইতিহাস আনুমানিক থ্রি পয়েন্ট এইটটি ফাইভ বিলিয়ন ইয়ার্স এবং র্যান্ডম সার্চের জন্য এই সময় অত্যন্ত কম বটম লাইন হচ্ছে মিউটেশন সিলেকশন ম্যাকানিজম কোনো প্লসিবল উপায় নয় যা নতুন বায়োলজিক্যাল ইনফরমেশন জেনারেট করতে সক্ষম সমস্যা শুধুমাত্র এটা না যে মিউটেশন সিলেকশন ম্যাকানিজম নতুন একটি জিন জেনারেট করতে সক্ষম নয় বরং সমস্যা হচ্ছে একটি নতুন ফর্ম অফ এনিমেল লাইফ তৈরি করা কারণ নতুন ফর্ম অফ এনিমেল লাইফ তৈরি করতে আমাদের প্রয়োজন ডেভেলপমেন্টাল জিন রেগুলেটরি নেটওয়ার্ক অর্থাৎ জিনদের একটি সমন্বিত সিস্টেম যা কার্যকরীভাবে ইন্টারেক্ট করে জিনোমের নির্দিষ্ট অংশগুলির টাইমিং এবং এক্সপ্রেশনকে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে যাতে করে ঠিক যখন অর্গানিজম ডেভেলপ হচ্ছে এবং সেল ডিভিশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তখন একইভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক প্রোটিনগুলো জেনারেট হচ্ছে বা এক্সপ্রেসড হচ্ছে যাতে করে সেই নতুন টাইপ অফ সেলগুলোকে সার্ভিস দেয়া যায় অর্থাৎ সুন্দরভাবে কোরিওগ্রাফট করা একটি ব্যবস্থা যেন একটি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট যা জটিল এবং কার্যকরীভাবে সমন্বিত ইনফরমেশন প্রসেসিং সিস্টেম একটি জীব বা প্রাণী তৈরি করতে আমাদের শুধুমাত্র একটি জিন এবং একটি প্রোটিন হলেই হবে না বরং আমাদের প্রয়োজন একটি ডেভেলপমেন্টাল জিন রেগুলেটরি নেটওয়ার্ক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই রেগুলেটরি নেটওয়ার্ককে চেঞ্জ করা যাবে না চেঞ্জ করা হলে অর্গানিজমের এই প্রসেস অফ ডেভেলপমেন্ট থেমে যাবে 
অন্য কথায় অর্গানিজমের এই ডেভেলপমেন্ট শাটডাউন হয়ে যাবে যদি জিন রেগুলেটরি নেটওয়ার্কের এই কোর এলিমেন্টসগুলো চেঞ্জ করা হয় কিন্তু যেহেতু আমরা জানি যে এই জিন রেগুলেটরি নেটওয়ার্কগুলো অ্যানিমেল বডি প্ল্যান তৈরির জন্য নেসেসারি যাতে করে একটি নতুন অ্যানিমেল বডি প্ল্যান পাওয়া যায় যা একটি পুরনো অ্যানিমেল বডি প্ল্যান হতে উদ্ভূত তাই আমাদের এখন একটি নতুন জিন রেগুলেটরি নেটওয়ার্ক থাকতেই হবে অর্থাৎ আমাদের এখন যা করতে হবে তা হলো সেই প্রাথমিক জিন রেগুলেটরি নেটওয়ার্ককে অল্টার ট্রান্সফর্ম বা চেঞ্জ অর্থাৎ পরিবর্তন করতে হবে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বর্তমান ল্যাবরেটরি ওয়ার্ক বলছে এটা হয় না বা হতে পারে না সেই অ্যানিমেলের মৃত্যু ছাড়া এখন প্রশ্ন হল অ্যানিমেল ডেথ হলে পুরো এভোলিউশনারি প্রসেসই থেমে যাবে অতএব এটা একটি বিশাল সমস্যা আর সমস্যা এখনও সমাধান করা হয়নি এমনকি লিডিং এভোলিউশনারি বায়োলজিস্টরাও এটা অ্যাড্রেস করতে চায় না আরেকটি বড় সমস্যা এবং এটি আসলেই অনেক বড় একটি সমস্যা অনেক এভোলিউশনারি বায়োলজিস্টরা এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ করছেন পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যদিও ডিএনএ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে প্রোটিন মেশিন তৈরিতে যা বিভিন্ন ধরনের সেলকে সার্ভিস দিয়ে থাকে তবে ডিএনএ একা একটি নতুন অ্যানিমেল বডি প্ল্যান বা একটি নতুন অ্যানিমেল আর্কিটেকচার জেনারেট করতে সক্ষম নয় হ্যাঁ ডিএনএ প্রোটিন তৈরি করে কিন্তু সেই প্রোটিনগুলোকে বায়োসিন্থেটিক পাথওয়েতে অর্গানাইজড হতে হবে যা বিভিন্ন ধরনের কোষকে ক্যারেক্টারাইজ করে থাকে এবং বিভিন্ন রকমের কোষকে অর্গানাইজড হতে হবে নির্দিষ্ট ধরনের টিস্যু গঠন করার জন্য আবার এই নির্দিষ্ট ধরনের টিস্যুগুলোকে অর্গানাইজড হতে হবে নির্দিষ্ট রকমের অর্গান গঠন করার জন্য আবার এই অর্গানগুলো এবং টিস্যুগুলোকে অর্গানাইজড হতে হবে যাতে করে একটি হাই লেভেল বডি প্ল্যান গঠন করা যায় অতএব ডিএনএ লো লেভেল ইনস্ট্রাকশন প্রোভাইড করে থাকে লো লেভেল কম্পোনেন্টের জন্য কিন্তু সেই কম্পোনেন্ট এবং তার উপরে যা আছে তাদেরকেও আবার অর্গানাইজড হতে হবে যার জন্য প্রয়োজন নতুন কিছু ইনফরমেশন সোর্স আমরা এখন জানি সেই সোর্স অফ ইনফরমেশনগুলো যে কেবল ডিএনএ সূত্রের মধ্যে বা ডিএনএ মলিকিউল জিনোমেই উপস্থিত মোটেও এমনটা নয় এটা অনেকটা কম্পিউটার সিস্টেমের মতো যেখানে ইনফরমেশন ব্যবহার করা হয় কিছু মেকানিক্যাল পার্টস তৈরি করার জন্য তারপর অ্যাসেম্বলি ইনস্ট্রাকশন রয়েছে ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্টস তৈরি করার জন্য কিন্তু আমাদের আরও ইনস্ট্রাকশন প্রয়োজন যাতে করে সার্কিট বোর্ডের সঠিক প্লেসে সঠিকভাবে কম্পোনেন্টগুলো প্লেস করা যায় তারপর আমাদের আরও অতিরিক্ত অ্যাডিশনাল অ্যাসেম্বলি ইনস্ট্রাকশন প্রয়োজন যাতে করে সার্কিট বোর্ডগুলো সঠিক প্লেসে রাখা যায় কম্পিউটারের অন্যান্য পার্টসগুলোর সাথে অতএব আমাদের প্রয়োজন এই হাই লেভেল অ্যাসেম্বলি ইনস্ট্রাকশনসগুলো এবং আমরা এখন জানি যে এই ইনস্ট্রাকশনসগুলো ডিএনএ মলিকিউলে স্টোর্ড না তাহলে কোথায় এই ইনস্ট্রাকশনসগুলো স্টোর্ড করা আছে এটা অবশ্যই ওপেন রিসার্চের বিষয় ইনস্ট্রাকশনের এই সোর্সগুলোকে বলা হয় এপিজেনেটিক অথবা অন্টোজেনেটিক ইনফরমেশন অর্থাৎ ইনফরমেশন বিয়ন্ড দি জিনোম জিনোমের ওপারে তথ্য বায়োলজিস্টরা বিশ্বাস করেন এপিজেনেটিক ইনফরমেশন কোষের স্ট্রাকচারেই স্টোর থাকে তবে তা ডিএনএ সিকুয়েন্সে নয় এপিজেনেটিক্স নির্দেশ করে এমন এক সোর্স অফ ইনফরমেশন যা বিয়ন্ড দি জিনস গার্ড মুলার এবং স্ট্রুয়ার্ট নিউম্যান বলেন শুধুমাত্র জিন একাই কোনো অ্যানিমেলের থ্রি ডাইমেনশনাল ফর্ম এবং স্ট্রাকচার নির্ধারণ করে না এবং জিনে থাকা ডিটেলড ইনফরমেশন প্রাণীর এই ফর্ম এবং স্ট্রাকচারকে ব্যাখ্যাও করে না বরং এপিজেনেটিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অ্যানিমেলের ফরমেশনে অর্থাৎ বডি অ্যাসেম্বলিসে যা সংঘটিত হয় এম্ব্রোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টের সময় তারা আরও বলেন যে অ্যানিমেল ডেভেলপমেন্টে এপিজেনেটিক ইনফরমেশনের ভূমিকা সম্পর্কে সকল রিসেন্ট ডিসকভারিজগুলো 
স্ট্যান্ডার্ড নিউ ডারউইনিয়ান বিবরণগুলোর প্রতি ভীষণ আকার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে যে কিভাবে এই সকল বডি প্ল্যান্সের উদ্ভব হলো বিশেষ করে তারা প্রশ্ন তোলেন ক্যাম্ব্রিয়ান এরা অ্যানিমেলস বডি প্ল্যান্স সম্পর্কে যে কিভাবে ক্যাম্ব্রিয়ান যুগে বডি প্ল্যান্স অস্তিত্বে আসলো এবং সাধারণভাবে অর্গানিজমাল ফর্ম অর্থাৎ প্রাণীর অঙ্গ সংগঠিত গঠনের অরিজিন সম্পর্কে তাদের মতে নিউ ডারউনিজম প্রাণীর ফিনোটিপিক ট্রেটস অর্থাৎ প্রাণীর দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলো এবং অর্গানিজমাল ফর্মের উদ্ভবকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাচ্ছে তারা বলেন নিউ ডারউনিজম অর্গানিজমাল ফর্মকে ব্যাখ্যা করতে পারে না কারণ এটি এপিজেনেটিক ইনফরমেশনের অরিজিনকে ব্যাখ্যা করতে অক্ষম বায়োলজিস্টরা ফর্ম বলতে বোঝায় কোনো অ্যানিমেলের বডি পার্টসের স্বতন্ত্র আকার এবং অ্যারেঞ্জমেন্ট অর্গানিজমাল ফর্ম এক্সিস্ট করে থ্রি স্পেশিয়াল ডাইমেনশনে এবং সময়ের মধ্যে এর উদ্ভব ঘটে প্রাণীদের ক্ষেত্রে যা ঘটে থাকে ভ্রূণ থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক পর্যন্ত অনেক জীববিজ্ঞানীরা এখন এটা আর বিশ্বাস করেন না যে ডিএনএ সকল কিছু নির্দেশ করে যা একটি কোষের ভিতর ঘটে থাকে এখন মূল কথা আসা যাক নিউ ডারউনিয়ান ম্যাকানিজম এভোলিউশনারি প্রসেসের জন্য পুরো ক্রিয়েটিভ ইঞ্জিনটি রেখেছে মিউটেশনে যে ডিএনএ মিউটেশন এবং তাদের ভেরিয়েশন হচ্ছে সেই ম্যাজিক যা এভোলিউশন এবং এভোলিউশনারি প্রসেসের জন্য তাই মিউটেশন হচ্ছে সেই আলাদিনের চেরাগ যা জীব এবং জীব দেহের সকল পরিবর্তন ঘটায় এবং সকল কিছু জেনারেট করে যদিও আমরা গত পর্বে দেখিয়েছি যে র্যান্ডম মিউটেশন প্রায় অসম্ভব তারপরও মিউটেশন সর্বোচ্চ যা করে তা হল নতুন প্রোটিন বা প্রোটিন মেশিন তৈরি করে ডিএনএ সূত্রে থাকা ইনফরমেশন কখনোই নিজে নিজে প্রোটিনকে সেল টাইপসে সেল টাইপসকে টিস্যুতে এবং টিস্যুকে অর্গ্যানে এবং সর্বশেষে টিস্যু এবং অর্গানকে বডি প্ল্যানে অ্যারেঞ্জ করে না অর্থাৎ বডি প্ল্যান মরফোজেনেসিস বা নতুন ফর্মের উদ্ভবকে নিউ ডারউনিয়ান ম্যাকানিজম দিয়ে ইন প্রিন্সিপাল ব্যাখ্যা করা যায় না কেমত পর্যন্ত মিউটেশন ঘটলেও নতুন ফর্ম অফ লাইফ তৈরি হবে না অর্থাৎ হাই লেভেল স্ট্রাকচার গঠিত হবে না যা অবশ্য অবশ্য প্রয়োজনীয় নতুন বডি প্ল্যান গঠন করার জন্য আর এটাকেই বলে দ্য প্রবলেম অফ দি অরিজিন অফ ফর্ম যা ডারউইন সলভ করতে চেয়েছিলেন তার ন্যাচারাল সিলেকশন ম্যাকানিজম দিয়ে তার সেই থিউরি ব্যর্থ হওয়ায় এর সাথে যোগ করা হয় গ্রেগর ম্যান্ডেলের থিউরি অফ জেনেটিক্স এবং এর নাম দেয়া হয় দি মডার্ন সিনথেসিস এত কিছুর পরও দ্য প্রবলেম অফ দি অরিজিন অফ ফর্ম সলভ করা সম্ভব হয়নি এবং সর্বশেষে উনিশশো নব্বইয়ের পর থেকে এই দুটি আইডিয়ার সাথে যুক্ত করা হয় এপিজেনেটিক্স কিন্তু অবাক করা বিষয় হল ডারউইনের ন্যাচারাল সিলেকশন ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও তা এখনও মানুষকে জোরপূর্বক গেলানো হচ্ছে অথচ গত কয়েক দশকে অনেকগুলো নতুন থিওরি বেশ কিছু বায়োলজিস্টরা প্রপোজড করেছেন যেগুলোকে কেউ কেউ পোস্ট ডারউইনিয়ান এভোলিউশনারি থিওরিজ মডেলস এবং ম্যাকানিজম বলে থাকেন যেমন পাংচুয়েটেড ইকুলিব্রিয়াম সেলফ অর্গানাইজেশনাল থিওরি এভোলিউশনারি ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি এপিজেনেটিক ইনহেরিটেন্স নিউট্রাল থিওরি এবং ন্যাচারাল জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং যারা রয়্যাল সোসাইটি কনফারেন্সে নতুন এভোলিউশনারি মডেলের একাধিক প্রোপোনেন্টস যারা নতুন নতুন ম্যাকানিজম প্রপোজড করেন যা নিউ ডারউনিয়ান ম্যাকানিজমকে কমপ্লিমেন্ট করে সাপ্লিমেন্ট করে এবং রিপ্লেস করে এই নতুন ম্যাকানিজম এবং থিওরির অনেকগুলোর বেশ কিছু অ্যাডভান্টেজেস রয়েছে যা ওল্ড লাইন নিউ ডারউনিজমের নেই যদিও এই নতুন মডেলগুলো ফান্ডামেন্টাল ইনফরমেশন প্রবলেম সলভ করেনি এই মডেলগুলোর মধ্যে একটি ন্যাচারাল জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এটি প্রপোজ করেছেন ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগোর ব্রিলিয়ান্ট মলিকুলার বায়োলজিস্ট বা সেল বায়োলজিস্ট জেমস এ শাপিরো 
তিনি দেখিয়েছেন যে মিউটেশন যা কোনো লিভিং সিস্টেমে প্রায় ঘটে থাকে তা মোটেও র্যান্ডম নয় বরং তিনি বলেন এই মিউটেশনগুলো ঘটে অ্যালগোরিদেমিক কন্ট্রোল অনুযায়ী অর্থাৎ অনেকটা এমন যে অর্গানিজমের এই ক্যাপাসিটি রয়েছে বা প্রি প্রোগ্রামড অ্যাডাপটিভ ক্যাপাসিটি রয়েছে ফলে যখনই কোনো ধরনের এনভারনমেন্টাল স্ট্রেস এই অর্গানিজমকে অ্যাফেক্ট করে তখন অর্গানিজমের এই অ্যাবিলিটি আছে যা কিছু সার্টেন জিনকে অ্যাক্টিভ করে দেয় এবং একইভাবে কিছু সার্টেন জিনকে সাপ্রেস করে দেয় অর্থাৎ অর্গানিজম এনভারনমেন্টাল স্ট্রেস অনুযায়ী কন্ট্রোলড মিউটেশনের মাধ্যমে সকল লিমিটের মধ্যে থেকেও তার চারপাশের সাথে অ্যাডাপ্ট করে নেয় বায়োলজিতে এই অবজারভেশনগুলো নতুন হলেও আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগেই জয়ন বাপিস্তে লামার্ক তিনি এই ইনহেরিটেন্স অফ অ্যাকোয়ার্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স সম্পর্কে একটি থিউরি দিয়ে গেছেন যা চার্লস ডারউইনের উনিশশো সালে দি অরিজিন অফ স্পিসিস পাবলিশের প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে যা নিউ লামার্কিজম নামে পুনরায় ফিরে এসেছে তার থিউরি অনুযায়ী একটি অর্গানিজম তার ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো তার পরবর্তী বংশধরদের উপর পাস অন করতে পারে কিন্তু কিভাবে তা তিনি জানতেন না তবে বর্তমানে এপিজেনেটিক্সের সুবাদে আমরা তা জানি তিনি বিশ্বাস করতেন অ্যানিমেলের স্ট্রাগল টু সারভাইভ অর্থাৎ টিকে থাকার লড়াই সে তার পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে পাস অন করতে পারে এবং এভাবেই এই পাস অন চলতেই থাকে ফলে অর্গানিজম ইভলভ হয় এবং প্রাণী দেহে বিবর্তন ঘটে তবে এত কিছুর পরেও সমস্যা রয়ে গেছে যা জেমস শাপিরও সলভ করেনি আর তা হল ওয়ার ডাজ দ্য প্রোগ্রামিং কাম ফ্রম এই সকল প্রোগ্রামিং বা প্রি প্রোগ্রামিং কোথা থেকে অস্তিত্বে এলো আর তাই রয়্যাল সোসাইটি কনফারেন্সের একজন অর্গানাইজার সুজান মাজুর লিখেন আ ল্যাক অফ মোমেন্টাসনেস যে প্রতিষ্ঠিত নিউ ডারউিনিয়ান থিউরির কৃতিত্ব হয়েছে তবে নতুন কিছু এখনও আসেনি যা এই থিউরিকে রিপ্লেস করে মূল সমস্যার সমাধান করতে পারে দি রয়্যাল সোসাইটি অফ লন্ডন কনফারেন্সে গার্ড মুলার যিনি একজন অস্ট্রিয়ান থিওরেটিক্যাল অ্যান্ড এভিলিউশনারি বায়োলজিস্ট তিনি তার ওপেনিং টক যার টাইটেল ছিল দি এক্সপ্লেনেটরি ডেফিসিটস অফ দি মডার্ন সিনথেসিস অর্থাৎ মডার্ন সিনথেসিসের ব্যাখ্যামূলক ঘাটতি মডার্ন সিনথেসিস মূলত নিউ ডারউিনিজমের আরেকটি নাম মাত্র যেখানে ক্লাসিক্যাল ডারউিনিয়ান থিওরিকে পপিলিউশন জিনেটিক্সের সাথে সিনথেসাইজড করা হয়েছে এবং এই দুইটি থিওরি মিলে বর্তমান নিউ ডারউিনিজম গার্জ মুলার তার বক্তব্যে নিউ ডারউিনিজমের মোট পাঁচটি এক্সপ্লেনেটরি ডেফিসিট তুলে ধরেন অর্থাৎ পাঁচটি বিষয় যা নিউ ডারউিনিজম ব্যাখ্যা করতে পারে না সেখান থেকে তিনটি তুলে ধরা হল এক অরিজিন অফ ফিনোটিপিক কমপ্লেক্সিটি অর্থাৎ কোনো অর্গানিজম বডির বাহ্যিক দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করতে অক্ষম দুই অরিজিন অফ অ্যানাটমিক্যাল নোভেলটি অর্থাৎ অর্গানিজমের দেহের গঠন বিষয়ক বা শারীরিক নতুনত্বকে ব্যাখ্যা করতে অক্ষম যদিও অনেকে এ বিষয়ে একমত যে নিউ ডারউিনিজম দিয়ে স্মল স্কেল ভেরিয়েশনস ব্যাখ্যা করা যায় তবে হিস্ট্রি অফ লাইফের মেজর ইনোভেশনসগুলো যা ঘটেছে এবং যা ফসল রেকর্ডসের মাধ্যমে ডকুমেন্টেড অর্থাৎ বড় পরিবর্তনগুলো তা মোটেও ব্যাখ্যা করা যায় না তিন অরিজিন অফ নন গ্র্যাজুয়াল মোডস অফ ট্রানজিশন অ্যাব্রাপ্ট ফসল অ্যাপিয়ারেন্স অর্থাৎ অসংখ্য ফসল রেকর্ডসের হঠাৎ উপস্থিতি বা হঠাৎ পরিবর্তন যেখানে নতুন ফর্ম অফ লাইফ হঠাৎ করে ইমার্জ করে যা বর্তমানে ক্যাম্ব্রিয়ান এক্সপ্লোজন নামেই বেশি প্রসিদ্ধ যেখানে অসংখ্য নতুন ফর্ম অফ লাইফ ইমার্জ করেছে নিচের স্তরে সিমিলার ফর্ম অফ লাইফের সাথে কোনো ধরনের সংযোগ ছাড়াই আর এই পুরো ব্যাপারটাই একটা মিস্ট্রি দি মিস্ট্রি অফ দি ক্যাম্ব্রিয়ান এক্সপ্লোজন ক্যাম্ব্রিয়ান এক্সপ্লোজনে হঠাৎ অসংখ্য মেজর নিউ মরফোলজি 
নিউ ফর্ম অফ লাইফ দৃশ্যমান হয় প্রকৃত অর্থে প্রায় সকল প্রধান প্রধান গ্রুপ অফ এনিমেলি ক্যাম্ব্রিয়ান পিরিয়ডে আকস্মিকভাবে উদ্ভূত হয় অর্থাৎ দি ক্যাম্ব্রিয়ান এক্সপ্লোজন ইজ আ জিওগ্রাফিক্যালি সাডেন অ্যাপিয়ারেন্স অফ দি মোস্ট মেজর এনিমেল গ্রুপস অ্যান্ড বডি প্ল্যান্স বডি প্ল্যান হচ্ছে টিস্যু এবং বডি পার্টসের একটি অত্যন্ত ইউনিক অ্যারেঞ্জমেন্ট চিত্রে দেখতেই পাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের একাধিক ফাইলা ফাইলা মূলত রিপ্রেজেন্ট করছে দি লার্জেস্ট ডিভিশন অফ ক্লাসিফিকেশন অর্থাৎ প্রাণীদের মধ্যে শ্রেণীবিন্যাসের বৃহত্তম বিভাজন যেমন সর্ব ডানে আছে আর্থ্রোপডস তাদের আছে অনেক শক্ত এক্সো স্কেলেটন অর্থাৎ তাদের শরীরের জন্য আছে অনেক শক্ত বাহ্যিক আচ্ছাদন এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা তার বামে আছে কোডার্টস এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত আছে মাছ বা মানুষের মতো প্রাণীরা যাদের শরীরের ভিতরের অংশে রয়েছে শক্ত কঙ্কাল রড বিশেষ যা শরীরকে সাপোর্ট করে থাকে অর্থাৎ বাহ্যিক না হয়ে বরং ভিতরগত ইন্টারনাল স্কেলেটাল সিস্টেম যা পুরোপুরি ভিন্ন বডি লজিক এক্সো স্কেলেটন অথবা ইন্টারনাল স্কেলেটনের উপর ভিত্তি করে একটি অর্গানিজমের ভিন্ন ভিন্ন বডি পার্টসের অ্যারেঞ্জমেন্ট প্রয়োজন হবে যাতে করে পুরো ব্যবস্থাটি ফাংশনাল হয় পুরো বিষয়টি মোটেও কোনো সহজ বিষয় নয় এবং এই সকল কিছুই আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বা পাঁচশো মিলিয়ন বছর পূর্বে ক্যাম্ব্রিয়ান পিরিয়ডে আকস্মিকভাবে দৃশ্যপটে আসে এবং এই সকল নিউ ফর্ম অফ লাইফগুলোর সাথে তার পূর্বের অর্থাৎ প্রি ক্যাম্ব্রিয়ান স্তর বা সময়ের কোনো দৃশ্যমান বা স্পষ্ট কানেকশন নেই আর এটাই হচ্ছে রহস্য এটি হচ্ছে সেই জিওলজিক টাইম স্কেল এবং কিভাবে হঠাৎ এক্সপ্লোজন বা আবির্ভাব ঘটেছিল নিউ ফর্ম অফ লাইফগুলো আর এই বিষয়টি অত্যন্ত প্রবলেমেটিক নিউ ডারুইনিজমের জন্য ডারউইন একটি ম্যাকানিজম প্রোপোজ করেছিলেন ন্যাচারাল সিলেকশন অন র্যান্ডম ভেরিয়েশন এবং পরবর্তীতে এর সাথে যোগ করা হয় র্যান্ডম মিউটেশন যাতে করে এটা ব্যাখ্যা করা যায় যে কিভাবে এই নিউ ফর্ম অফ লাইফগুলো অস্তিত্বে আসে কিন্তু এই ম্যাকানিজমের ন্যাচারটাই এমন যা অত্যন্ত গ্রাজুয়ালি ধীর গতিতে একটি দীর্ঘ সময় নিয়ে কাজ করে এবং অল্প অল্প করে ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি পর্যায়ে অর্গানিজমের নতুন ফর্ম গঠিত হয় অর্থাৎ ম্যাকানিজমটিকে অবশ্যই অনেক ধীর গতিতে গ্র্যাজুয়ালি কাজ করতে হবে যেমনটা ডারউইন বলেছিলেন দি হিস্ট্রি অফ লাইফ হচ্ছে আ গ্র্যাজুয়ালি আনফোল্ডিং ব্রাঞ্চিং ট্রি এবং যেই ট্রি এর বেইস রিপ্রেজেন্ট করে ফার্স্ট ওয়ান সেলড অর্গানিজম এবং অন্যান্য সকল ফর্ম অফ লাইফগুলো সেই ফার্স্ট ওয়ান সেলড অর্গানিজম থেকে মর্ফিং চেঞ্জিং এবং ব্রাঞ্চিং অফ হয়েছে এবং অবশেষে বর্তমানে সকল ফর্ম অফ লাইফ যা এক্সিস্ট করে কিন্তু আমরা ফসল রেকর্ডসে পাই তা হলো মেজর গ্রুপস অফ অর্গানিজম হঠাৎ করে আবির্ভূত হয় আর এই স্লাইডটি দেখাচ্ছে যে ডেটা এবং থিওরির মধ্যে একটি প্রকাশ্য টেনশন বৈপরীত্য বিদ্যমান আর এটি হচ্ছে প্রবলেম যা ক্যাম্ব্রিয়ান এক্সপ্লোজন নামে পরিচিত ডারউইন এই বিষয় খুব ভালো করেই জানতেন এবং তিনি তার বই দ্য অরিজিন অফ স্পিসিজে এই বিষয় লিখেন টু দ্য কোয়েশ্চেন হোয়াই উই ডু নট ফাইন্ড রিচ ফসলি ফেরাস ডেপোজিটস বিলঙ্গিং টু দিজ অ্যাজিউমড আর্লিয়েস্ট পিরিয়ডস প্রায়ট টু দি ক্যাম্ব্রিয়ান সিস্টেম আই ক্যান গিভ নো স্যাটিসফ্যাক্টরি অ্যান্সার অর্থাৎ ক্যাম্ব্রিয়ান পিরিয়ডের পূর্বের সময়ের ফসল রেকর্ডস কেন নেই এর কোনো সন্তোষজনক জবাব আমার কাছে নেই সুতরাং তিনি এটাকে আনসলভ মিস্ট্রি হিসেবেই রেখে দিয়েছেন দি মিস্ট্রি অফ দি মিসিং ফসলস ডারউইন আশা করেছিলেন এই মিস্ট্রি রিজলভ হবে যখন ভবিষ্যতে ফসলগুলো পাওয়া যাবে অর্থাৎ সায়েন্স যখন আরও অ্যাডভান্স হবে তখন আরও অনেক এভিডেন্স কালেক্ট হবে তখন এই রহস্যে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানও আসবে কিন্তু হয়েছে তার উল্টো বায়োলজিতে যত বেশি আমরা ফসলগুলো আবিষ্কার করছি ততই দেখছি যে ফসল রেকর্ডের প্যাটার্নগুলো আরও বেশি ডিস্টিংক পৃথক 
এবং তাদের মধ্যে ডিসকন্টিনিউটি পূর্বের চেয়েও বেশি ডারউইন আশা করতেন ভবিষ্যতের নতুন ফসলগুলো এই মিসিং অ্যান্সেস্ট্রাল ফর্মগুলো পূরণ করবে কিন্তু আজ একশো বছর পর আমরা দেখতে পাচ্ছি সমস্যা আরও বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে ক্যাম্বিয়ান এক্সপ্লোজনের স্ট্যান্ডার্ড ডাটা হচ্ছে প্রায় টেন মিলিয়ন ইয়ার উইন্ডো তবে তেরো থেকে ষোলোটি নতুন বডি প্ল্যান্টসের আবির্ভাব হয়েছে মাত্র পাঁচ থেকে ছয় মিলিয়ন বছরের মধ্যে ভ্যালি অন্টোলজিস্টদের দাবি অনুযায়ী যা কয়েক ফিট পলির মধ্যেই পাওয়া গেছে এভোলিউশনের বায়োলজির একটি ব্রাঞ্চ হচ্ছে পপুলিউশন জেনেটিক্স যার মাধ্যমে যদি আপনি নির্দিষ্ট কিছু ফ্যাক্টর সম্পর্কে অবগত হতে পারেন তবে এটা আনুমানিকভাবে জানা সম্ভব যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কতগুলো বা কি পরিমাণ এভোলিউশনারি চেঞ্জ ঘটতে পারে সেই ফ্যাক্টরগুলো হচ্ছে পপুলেশন সাইজ কেমন জেনারেশন টাইম কত অর্থাৎ প্যারেন্ট থেকে অফস্প্রিং পর্যন্ত জেনারেশন টাইম কত এবং মিউটেশন রেট কেমন আর সকল ফ্যাক্টরগুলো ইনক্লুড করে ধারণা করলে পাঁচ ছয় মিলিয়ন বছর শুধুই চোখের একটি পলক অর্থাৎ এই পরিমাণ টাইম মোটেও যথেষ্ট নয় যা ক্যাম্বিয়ান এক্সপ্লোজনকে ব্যাখ্যা করতে পারে কর্নেল ইউনিভার্সিটির একটি ম্যাথামেটিক্যাল বায়োলজি টিম অনুযায়ী মাত্র দুটি কোঅর্ডিনেট মিউটেশন পাওয়ার জন্য প্রায় দুশো ষোলো মিলিয়ন বছর লাগবে এখন জাস্ট কল্পনা করুন আমরা মিউটেশন নিয়ে কথা বলছি না বরং পুরো একটি অর্গানিজম এবং একটি নয় বরং একাধিক অর্গানিজম তাহলে এখন কিভাবে তারা এই ক্যাম্বিয়ান এক্সপ্লোজনকে ব্যাখ্যা করবে যেখানে নিউ ফর্ম অফ বডি প্ল্যান্স ইমার্জ করেছে মাত্র পাঁচ থেকে ছয় মিলিয়ন বছরের মধ্যেই পাঁচ ছয় মিলিয়ন বছর খুবই খুবই সামান্য সময় ডারউইনিয়ান ম্যাকানিজমের জন্য যাতে করে নতুন স্ট্রাকচার নতুন মরফোলজি গঠিত হতে পারে অতএব ক্যাম্বিয়ান এক্সপ্লোজন আকস্মিক ঘটনা জিওলজিক্যালি এবং বায়োলজিক্যালিও একটি আকস্মিক ঘটে যাওয়া ঘটনা ডক্টর স্টিফেন মায়ার এই বিষয়টিকে বলেছেন দ্য মিস্ট্রি অব দি মিসিং ফসলস অর্থাৎ অনুপস্থিত ফসলের রহস্য চায়নার অন্যতম লিডিং পেলিওন্টোলজিস্ট জে ওয়াই চেন যিনি অনেকগুলো নিউ ফর্ম অফ লাইফ ক্যাম্বিয়ান স্তর হতে আবিষ্কার করেন তিনি ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটনে এক লেকচারে বলেন ক্যাম্বিয়ান স্ট্রাটা হতে এই সকল ফসল আবিষ্কারগুলো ডারউইনের ট্রি অফ লাইফকে আপসাইড ডাউন পুরো উল্টিয়ে দিয়েছে কারণ ট্রি অফ লাইফ অনুযায়ী জীবের গঠনের প্রধান পার্থক্যগুলো আবির্ভূত হয়েছে গ্রাজুয়াল ট্রান্সফরমেশনের ফলে অর্থাৎ সিম্পল থেকে কমপ্লেক্সে রূপান্তরিত হয়েছে একটি দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায় আর এটাই হলো ডারউইনিয়ান পিকচার তবে ক্যাম্বিয়ান এক্সপ্লোজন এটা প্রমাণ করেছে যে জীবের গঠনের প্রধান পার্থক্যগুলো একদম শুরু থেকে উপস্থিত ছিল এবং তাদের গঠনে বড় ধরনের পার্থক্য ছিল একে অপর থেকে যা কিছুক্ষণ আগেও আমরা দেখিয়েছি যে কিভাবে তাদের বডি প্ল্যানে প্রকাশ্য পার্থক্য বিদ্যমান এবং এটাই হলো দি মিস্ট্রি অব দি মিসিং ফসলস অনুপস্থিত ফসলের রহস্য অর্থাৎ অ্যান্সেস্ট্রাল ইন্টারমিডিয়েটদের অনুপস্থিতি এবং বিভিন্ন ফর্ম অফ লাইফের হঠাৎ অ্যাপিয়ারেন্স অতএব এভোলিউশনের বায়োলজিতে প্রকৃত রহস্য হচ্ছে হাউ ডু ইউ বিল্ড অ্যান্ড এনিম্যাল অথবা হাউ উড দি এভোলিউশনারি প্রসেস বিল্ড অ্যান্ড এনিম্যাল ফর্ম কিভাবে জীবের গঠন হয়েছে অথবা কিভাবে বিবর্তন প্রক্রিয়া একটি জীবের গঠন তৈরি করেছে গার্ড বি মুলার এবং স্ট্রুয়ার্ট এ নিউম্যান দুই হাজার তিন সালে এমআইটি প্রেস হতে প্রকাশিত তাদের বই অর্গানাইজেশন অফ অর্গানিজমাল ফর্মে বলেন নিউ ডারউইনিজম হ্যাজ নো থিউরি অফ দি জেনারেটিভ অর্থাৎ নিউ ডারউইনিজম এমন কোনো থিউরি এখন অবধি উপস্থাপন করতে পারেনি যা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম যে কিভাবে নতুন ফর্ম অফ লাইফ জেনারেট হয় এবং এই বইতে তারা একটি তালিকাও তৈরি করেছেন যে কি কি আনসলভড প্রবলেম রয়েছে যা নিউ ডারউনিজম এখনও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়নি তার মধ্যে অন্যতম একটি আনসলভড প্রবলেম হচ্ছে দি অরিজিন অফ অর্গানিজমাল ফর্ম 
অর্থাৎ জীবের গঠনের অরিজিন কিভাবে শুরু হয়েছে অথচ অনেক অন্ধ নাস্তিকরাই দাবি করে যে ডারউইন এই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন যা শুধুই অজ্ঞতা এবং অজ্ঞতা